ഹലോ ഡിയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അസംബ്ലറിൻ്റെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു അസംബ്ലർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലറിൻ്റെ അൽഗോരിതമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ അസംബ്ലർ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പാസ് വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ അസംബ്ലറിന് ടു പാസ്സസ് പറഞ്ഞല്ലോ പാസ് വൺ ആൻഡ് പാസ് ടു അതിൻ്റെ പാസ് വൺ ആണ് മിസ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് പാസ് ടു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പാസ് വൺ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പാസ് ടുവിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ അസംബ്ലർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ് ടാബ് സിം ടാബ് അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ സോ ഓപ് ടാബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും കേട്ടോ അന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ അതായത് അതിൽ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് ടേബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ന്യൂമോണി കോഡ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ന്യൂമോണി കോഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ ഓപ് കോഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഏത് ന്യൂമോണി കോഡ് ആണോ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ ഓപ് കോഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളതും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഓപ് ടാബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ടേബിള് നമ്മൾ എടുത്താൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേബൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സും ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയും മൈൻഡിൽ വെക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓപ് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ന്യൂമോണി കോഡ് അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ഓപ് കോഡ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓപ് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുക ന്യൂമോണി കോപ്പറേഷൻ കോഡ്സും അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ് എവിടെ ഈ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഓപ് കോഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും സ്റ്റോ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദി വാല്യൂസ് ഓർ ദി അഡ്രസ് അസൈൻ ടു ദി ലേബൽസ് നെയിം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫ്ലാഗ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിലതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എന്താ പറയുക ലെങ്ത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലി എപ്പോഴും ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ലൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്യുക സോ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അസംബിൾഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡേറ്റ ഏരിയ ടു ബി ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ആഡഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അസംബ്ലർ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് പാസ് ആണ് ടു പാസ് അൽഗോരിത ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക പാസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും പാസ് ടുവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അസംബിൾ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കൺവേർട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാസിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്യും വാല്യൂസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അസംബ്ലർ ഡയറക്ടീവ്സ് എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ് ടുവിൽ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പാസ് വൺ അൽഗോരിതം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പാസ് വൺ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലും കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ അൽഗോരിതമാണ് കേട്ടോ സോ പാസ് വൺ ഫസ്റ്റ് ബിഗിൻ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റീഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ലൈൻ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വായിച്ചു നോക്കും ആ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ലൈനിൽ ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സേവ് ദി ഓപ്പറൻറ്റ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറൻറ്റിനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യും ഇനീഷ്യലൈസ് ദി ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ ടു ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് അ
സിമ്പിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സിമ്പൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിമ്പിളിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിം ടാബിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മുടെ സിം ടാബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ സിം ടാബിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിം ടാബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഇനി സിം ടാബിൽ ഓൾറെഡി ആ ലേബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എറർ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സിമ്പിളിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പ് ടാബ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓപ്പ് കോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പ് ടാബിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ന്യൂമോണിക് കോഡ്സ് ഇക്വലൻ്റ് അതിൻ്റെ മെഷീൻ കോഡ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പ് ടാബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പ് കോഡ് കിട്ടി എന്ന് വയ്ക്കുക ഓപ്പ് ടാബ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണേ അതിനകത്ത് എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ത്രീ വന്നത് അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആണ് എസ് ഐ സി നമ്മൾ എസ് ഐ സി വെച്ചാണല്ലോ പഠിക്കുക ത്രീ ടു ദി ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് ത്രീ കൊടുത്തു അതെന്തിനാണ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോകാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അതല്ല ഓക്കെ ഓപ്പ് കോഡ് ഈക്വൽ ടു വേർഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക വേർഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് എസ് ഐ സിയിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സൈസ് ത്രീ ആണ് ഇനി വേർഡും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിസർവ് വേർഡ് ആണോ നോക്കി റിസർവ് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ത്രീ ടു ദി ഓപ്പൺ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതാണോ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ത്രീ വച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് ബൈറ്റ് ആണോ നോക്കി ഈ നമ്മുടെ അതായത് ഇവിടെ അസംബ്ലർ ഡയറക്ടീവ്സ് ആണോ നോട്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദി ബൈറ്റ്സ് ആഡ് ലെങ്ത് ടു ദി ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എറർ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇൻവാലിഡ് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ്സ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പ് ടാബ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഓപ്പ് ടാബ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓപ്പ് കോഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എറർ സെറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിലെ തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പാർട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം റൈറ്റ് ദി ലൈൻ ടു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫയൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫയലിലേക്ക് എഴുതി അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ലൈൻ റീഡ് ചെയ്തു അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ലൈൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആവും എൻ്റെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വരെ അത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വരെ പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ എന്തായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലായിരിക്കില്ലേ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ സിമ്പിളാക്കിയത് ഓവറോൾ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ റീഡ് ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പ് കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആണെന്ന് നോക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഓപ്പറൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് അത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അകത്തുള്ള നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ റീഡ് ചെയ്യും ആ ലൈൻ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ലൈൻ ആണോ എന്ന് നോക്കണം കമൻറ്റ് ലൈൻ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഒരു ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ഇറത് കൊടുക്കണം അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ആ സിമ്പിളിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി സിമ്പിൾ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്
initialize location counter to starting address. Upper location counter in the value and the 1000. Write line to the intermediate file. That is the intermediate file. Read it. Read the next input line. Add the input line. We will read it. What is the STL return address? This is the op code. Start all STL. So, this is the port. So, this condition is the location counter. So, location counter is the value 0. What is the port? While op code not equal to end. This is the op code STL. So, end is the correct. This is not a common line. இது கமன் லேன் ஆனும் செக்கியா, இது கமன் லேன் ஆனும் அல்லா, இது ஒரு instruction ஆனும். அப்பு இந்தி எனம் if there is a symbol in the label field, then இவ்வடு symbol label என்று உன்னுக்க, yes, இவ்வடு நமக்கு return address என்று label உண்டு. அப்பு நம்மல இந்தி எனம் sim tab போய்டு search எனம். இப்பு நம்மல sim tab present எந்தானு empty ஆனும். அப்பு அது இந்த location counter இந்த value குடி நம்மல sim tabலேக்கு ஏடி அப்போ return address இது எவிடியானு நம்மல programில் அல்லது return address எவிடியானு நோக்க ஆ return address நல்லது நம்மல அங்கனே இந்த location 1033 ஆனு அது நண்டும் குடி நம்மல இந்த sim tabலேக்கு ஏடி இவ்வட நம்மல இது கையும் இன்னி நம்மல அடத்த instruction read இது அடத்த instruction read இது சம்ய search op tag for op code இனி சொரி அடத்த instruction அல்ல இ symbol நல்ல concept கையின்னும் இனி வாக்கி op code நோக்க அப்பா STL நல்லது நம்மடை op code லொண்டும் நோக்க இது ஒரு valid op code ஆனு அப்பா நமுக்க அது corresponding ஐட்டு கிட்டு அப்பா நம்மல இந்தி எனம் add 3 அதைது instruction length to location counter இவ்வட 3 LA instruction அப்பா 3 add அப்பா அடத்த spaceலேக்கு போ Normally, label வரு வாணங்கில் நம்மல இந்தியும் symbol tableலேக்கு அது மாயின்ட address வா ஏடியுது உண்டிரிக்கு இது அல்லா, assembler directories like word, reserve byte, reserve word ஆணங்கில் இயும் ஒரு formatலையிருக்கும் அதின்டை execution நடக்கா இது எல்லாம் கையின்டு நம்மல இந்தியும் நமக்கு கிட்டிய values நேல்லாம் முலும் intermediate fileலேக்கு writeயியும் finally, நம்மடை program இதில் நின்னும் minus e, starting address minus e. அப்போது நமக்கு கிட்டும் நாயிருக்கும் program இந்தை length என்ன வரையின்னது. இதானு pass 1ில் நடக்கின்னது. அப்போது நங்கு இப்போது கொருச்சுவுட மன்சிலாய் காணும்னும் தோன்னும் அப்போது இதாயிருக்கு நம்மடை symbol table இந்த result வெரியா pass 1ில் copy நல்லது 1000 இல்லான first நல்லது 1000 இவ்வளை define செய்து கிட்டிட்டுண்டு. இப்போது பாஸ்டு நமக்கு அடுத்து துவசன் நோக்காம் பாஸ்வன் நீங்களுக் கிளியராயிட்டு படிக்கியாட